de un recorrido sobre la historia de los jardines, que van desde el jardín persa hasta el jardín contemporáneo, pasando por el jardín francés, el inglés y las variantes del jardín español. La belleza es el denominador común. Nuestra presidenta, Ana Eugenia, tiene la palabra. Hola, buenas. Muchas gracias a todas por acompañarnos, a todas y a todos, y gracias eh, por este magnico, magnífico fin de curso de, del seminario y de, de Cineforum. Espero que lo paséis muy bien con esta celebración que nos ha preparado la Comisión de Seminario y de Cineforum y este, este, estas dos actividades que tantas tardes estupendas nos han hecho pasar este año en la seguridad de nuestra casa mientras el peligro estaba fuera. Eh, gracias a sus integrantes, este año eh, hemos tenido eh, contenido y eh, eh, ha sido divertido y además hemos aprendido que es uno de nuestros afanes, que es la formación permanente. Y ahora disfrutad, disfrutad eh, y por cierto que estáis todas buenísimas, eh, estoy viendo por ahí hay gente que tiene to todo tipo de tocados, flores, tienen orquídeas, tienen prendidos, algunas eh, van con pamelas de flores y de, y de, y de eh, frutas, eh, bueno, eh, realmente eh, soy geniales y, y muy creativas, como siempre, adaptándonos. Un beso a todas y, y a disfrutar. Gracias, Ana Eugenia. Bernard Shaw acertó cuando dijo que los espejos se emplean para verse la cara y el arte para verse el alma. La pandemia no ha logrado apagar nuestro interés por la cultura y hemos podido seguir cultivando el espíritu gracias a todas las actividades programadas por AMUN. Maite y, eh, Marité y Maisa nos presentan a continuación el Cineforum. Buenas tardes a, a todos. Eh, en este 2020 nada ha sido igual, lo sabéis bien. Pero como no hay que renunciar a lo que une, aquí estamos, en este fin de curso, eh, con flores y merienda, compartido vía Zoom, celebrando y recordando un año atípico. ¿Qué hemos visto este año en nuestro Cineforum? Pues bien, Entramos en el 2020 por la Puerta Grande con una maravillosa comedia llena de glamour dirigida por eh, Istvan Chabot, eh, conociendo a Julia, que puso de relieve la maestría de dos grandes del cine como son Annette Benning y Jeremy Irons. Después vino una película que nos llegó al alma, Wonder, eh, Stephen Schwosky es el director de este drama protagonizado por Jacob Tremblay, eh, Julia Roberts y Owen eh, Wilson. Es la historia de un niño con una deformidad facial que nos hizo pensar y mucho en el esfuerzo y valor de toda una familia. Y qué mejor manera de celebrar el año de Galdós que con una novela suya, Tristana, hecha película. Eh, una obra Manuel, eh, maestra de Buñuel que pone imagen a esa sociedad y a esa época llena de prejuicios. Fue un éxito eh, y disfrutamos muchísimo de la espectacular actuación de Catherine Deneuve y de Fernando Rey. Pero las circunstancias ya anunciaban el principio de una despedida. Porque ese mes, marzo, y con esta enorme película, dijimos adiós al cine en directo, a los corrillos, a los bombones, a los debates cara a cara. Nos encontramos de pronto dentro de casa intentando capear el temporal, buscando una salida para seguir encontrándonos eh, y para evitar que las becas se quedasen a la intemperie. Como resilientes que somos, no tardamos en encontrar el camino y dimos paso a las plataformas multimedia, a los debates, primero por email, después por Zoom, eh, e introdujimos la fila cero para recaudar dinero para nuestro fondo de becas. A mal tiempo, buena cara, nos dijimos, y elegimos subir el ánimo con la vida de Brian, de los Monty Python. Eh, aclamada en su momento como la mejor película de todos los tiempos. 
una comedia delirante, controvertida, con aire irreverente, que, eh, como vimos en el debate, terminó en empate entre partidarias y contrarias de este tipo de humor. Indudablemente un buen recomienzo. Dos en la carretera. ¿Qué decir de esta grandísima película? Audrey Hepburn, Albert Finney, humor cástico, chispa, moda, sofisticación, viajes al pasado, matrimonio, todo bajo la batuta de un gran director, Stanley Donan, eh, y con el acompañamiento de la inolvidable música de Mancini. Hemos venido a este mundo a verlo y escucharlo. No importa ser alguien en la vida, cada uno le da sentido a la vida de los demás. Nos gustó esta frase y nos encantó una pastelería en Tokio. Nos gustó también el arte pastelero de la anciana, la amistad, la fotografía y la sensibilidad de la directora Naomi Kawase. Fue una elección muy oportuna. ¿Y cómo hubiéramos disfrutado con las amistades peligrosas después de este último fantástico seminario cuyo fin estamos celebrando ahora? Los protagonistas se mueven en unos maravillosos jardines que encuadran gran parte de las intrigas de dos personajes brillantes eh, y carentes de escrúpulos. La película, eh, dirigida por eh, Stephen Frears, está interpretada por Glenn Close, John Malkovich y Michelle Pfeiffer. Con ella estrenamos el Zoom. No estuvo mal, pero todo hay que decirlo, tampoco estuvo bien. Hoy hubiéramos tenido un overbooking seguro. No hubo cine en agosto por, por pausa de verano, pero sí planes para la vuelta. Alegría, música, llanto, amor, baile, religión, bellis, bellísimo vestuario. Todo esto destila la fuente de las mujeres. Una acertada película de Radu Millaneu eh, que nos cuenta la singular historia, la lucha de mujeres para conseguir el agua, para conseguir que el agua llegue a la aldea. La historia daba mucho juego, mucho que decir sobre hombres y mujeres, muchas opiniones, como se vio en las numerosas y trabajadísimas respuestas que obtuvimos. En octubre innovamos con el nuevo formato de las invitaciones, eh, toda la información en una imagen, y lo hicimos con otra película de mujeres, eh, Magnolias de Acero. Una conmovedora historia que nos hizo reír, llorar y admirar el coraje de seis mujeres, de seis amigas capaces de sobrellevar y sobreponerse. Así lo vimos y comentamos en un animadísimo debate que nos lleva a daros mil veces las gracias por vuestra numerosa eh, y entusiasta participación. Y más aún, por vuestros generosos aportes que han contribuido a salvar nuestro fondo de becas. La Comisión de Cineforum, eh, Graciela, Maíse, Garbiñe, Marite y Cristina, que, sigue, eh, que nos sigue acompañando, espera que, todavía, que, que quienes todavía no hayan participado en el Cineforum eh, lo hagan el año que viene y se conviertan en asiduos espectadores. Os prometemos que será muy interesante y divertido. Ah, pero falta el Cineforum de noviembre. Chan, 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 chan. Gran sorpresa. Nos apartamos y dejamos la última película a una genial, inteligente y divertida actuación. Señoras y señores, con ustedes desde Asturias, en estricta colaboración con Woody Allen, María Dolores Valle. Hola público, soy Woody Allen. Como veis, estoy levitando. Me voy al más allá. Ya sabéis que siempre le tuve mucho miedo, pero ante esta peste que estamos teniendo aquí abajo, he decidido subir. Desde arriba haré una película, la titularé el 2020 y la madre que lo parió. Cuando esto mejore, por favor, llamadme. 
Entonces volveré a bajar y haré otra película que se titulará Hanna, no vayas con tus hermanas, que son unas neuróticas. ¡Tachán! ¡Felices fiestas! Right. Are the musicians ready? Bueno, y por último, os presentamos a continuación el drama de una película de culto en la que aparece un misterioso y maravilloso laberinto que parece no tener fin. Vamos a ver el vídeo de El resplandor, de Stanley Kubrick. Bueno, pues muy bien. A partir de ahora vamos a hablar de otra cosita, porque yo veo muchas flores. Veo flores por todos sitios, veo flores de colores veo frutos y veo, eh, sobre todo, un montón de significados. ¿Por qué no nos trasladamos a otra época? A una época en la que las flores eran las protagonistas de los eventos sociales. Vamos a ver. El color blanco. Veo muchas flores blancas. ¿Sabéis qué, lo que significa? Bueno, la pureza y la inocencia. Veo peonías. Yo creo que Garbiña lleva unas peonías. Son el símbolo de la sinceridad. También eh, aparecen rosas, muchas rosas. Bueno, pues las rosas son el símbolo de la bondad y de la positividad. Y claveles, que alguno hay, sobre todo los claveles rojos, son un símbolo del enamoramiento. O sea que el amor debería andar por, por algún lado. Las orquídeas son el símbolo del, del, del amor y la pureza, y sobre todo si son blancas. Y el verde, que es ese follaje que, que, que veo por todos sitios, porque creo que, que todos los tocados prácticamente tienen algo de verde, pues, pues el verde es el color de la esperanza, del equilibrio que nos acompaña. Y son maravillosos los tocados, me encantan además los que veo en, en esas pamelas que nos trasladan a, a otros tiempos. Y todo ello bueno, nos lleva a, a comentaros otra cosa, que hay unas flores que son extraordinarias, que más que flores son prodigios naturales, que imitan la naturaleza, pero más que, más que flores en sí parecen animales y asemejan a la fauna. Os vamos a poner ahora unas diapositivas y os voy a ir comentando eh, lo, que, lo que significa cada uno, lo que son. 
cada, cada una de estas, eh, eh, vamos a poner el PowerPoint de Rosa, que lo tiene Graciela, y, sí, que y que Graciela lo va a subir, ¿verdad, Graciela? Si no, lo pongo yo, porque lo tengo aquí. Bueno, pues lo pongo yo, ¿vale? Vale, ponlo. Se llama eh, Flores... Vale, tengo para compartir la pantalla. Aquí. Eh, se llama Flores Insólitas. La hora de... Estoy compartiendo. ¿Qué flores insólitas? Eso es una obra de arte. Ya está. Muy bien. ¿Veis las diapositivas? No. ¿Ah, no? No, aún no se, no se está produciendo. Vemos eh, la primera. La primera sí. Ah, vale, que las veis. Genial. Bueno, sí, pues aquí sí, es, sale el título, que son las flores insólitas. Bueno, aquí tenemos la primera. <coughs> Dicen Traspectabilis. Se llama también corazón sangrante. Ya veis que la forma de, de la flor tiene forma de corazón, tiene ese color rosado, pero además va cayendo lentamente una gota del, del corazón, o sea que es un corazón que están derramando eh, amor. A mí esta planta me encanta, es una aristología eh, grandiflora. Yo la llamo el pavo porque cuando la veis cerrada, que es la imagen que tenéis a vuestra izquierda, Parece un cuello y el cuerpo y la cabeza del pavo. Y luego cuando se abre es espléndida. Tiene un fondo pues, profundo con unos tonos rojizos y, y es una trepadora maravillosa. Yo la tengo aquí en casa en, en Marbella y es maravillosa. Era una flor preciosa este verano. Tenemos las medusas. Estos son como unos, un tipo de orquídea, eh, Bulbophilum medusae. Y la verdad es que se reproduce de una forma pues muy profusa y tiene estos filamentos que recuerdan a, a una medusa del mar. Aquí tenemos la cobra. Bueno, esta, esta me encanta porque con este tejido transparente, ahora que, que vemos aquí lo está, hay unos rayos de sol que la iluminan, pues vemos todo, es una textura muy fina, parece como papel cuando la tocas y se ven todos estos tonos blanco, verde... Parecen como venas, ¿no? De, de... Y luego la forma, ¿no? Que es como la cabeza de una cobra. Ahora os presento el platicerium, cuernos de arce. Esta también la tengo aquí en casa Marbella y, y está fuera todo el año. Como veis, las, las ramas eh, se adhieren muy fácilmente a lo que es un tronco o un corcho y luego eh, las hojas tienen esa forma. Y la cosa más curiosa de esta planta es que le encanta el potasio. Entonces, si le cortáis trocitos de plátano, de cáscara de plátano, y, y se las ponéis entre las hojas, tiene como un corazón, eh, pues crece mucho mejor, porque es una fuente de, de materia orgánica. Este es el murciélago, la taca integrifolia. Tiene carita de murciélago y esas eh, inflorescencias también que, que, que salen de, de la parte central, que, que bueno, la verdad asustan un poquito, ¿no? sobre todo cuando están en comunidad, cuando las ves todas, todas juntas, planta de sombra. Y por último, para terminar este catálogo de flores insólitas, nos vamos al mar. Yo llamo a, a las estapelias y las suernias, las llamo las estrellitas de mar, porque las tenéis en todos los colores, con todos los matices y, y, y parecen criaturas eh, realmente del mundo marítimo. Y esto ha sido todo. Espero que os hayan gustado estas flores insólitas y que las podáis disfrutar porque con el clima de Marbella se pueden encontrar muchas de ellas. ¡Qué preciosidad, Rosa! Cosa ¡Qué gusta. maravilla! Además son como fantásticas, algo fantástico, ¿no? Sí, 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 sí. no parecen de este mundo algunas, no, no, son, no son muy habituales. Bueno, y hablando de flores, vamos a pasar a la poesía. Hay un, pro, un proverbio árabe que afirma que un libro es como un jardín que se lleva en el bolsillo. Y de los libros salen poesías, poesías que homenajean a las flores y a los jardines como las que Garbiñe y Sol han seleccionado para la velada. Cedo la palabra a Garbiñe y a Sol. Ponte, eh, ponte tú. ¿Lo oís? Garbiñe está. Sí, Pero, Garbiñe, no se, te, no se la oye. Pero ¿Ahora? Hasta... Tiene el está micrófono Garbiñe. puesto, ¿no? Ahora sí. Okay. ¿Sol? 
No le está, pero Garbiñe no. Garbiñe, que es que tiene el micrófono puesto. Ya está. Ya está, Garbiñe, perfecto. Antes de empezar, solo, espera un momento. Okay. Antes de okay. empezar, quería decir que la poesía que vamos a leer es de Blanca Sarasúa, que es una socia de, de Bilbao y eh, muy laureada. Es poeta, ha ganado muchísimos premios, eh, tanto nacionales como internacionales, entre ellos el de Juan de la Cruz. Entonces, nos ha hecho el favor de improvisar un poema, aunque este tipo de poema no es lo suyo, le ha salido muy bien, porque es una gran poeta. Entonces, empezamos. Sol, todo bien. tuyo. Una rosa se echa un pétalo hacia atrás y se ríe del césped tan educado él. Solo es césped. ¿Cómo que solo es césped? Yo soy hierba tallo a tallo. La rosa baila su vals con sus volantes. Las espinas muy cerca. Tú andas con saraos y acabarás pinchándote. Calla, calla, que tú eres césped y te talan. Y tú, maniquí de jardín, con sonrisa postiza. Márcate un reggaetón y te fulminan. Las <risa> casas <risa> Qué bueno y qué contemporáneo meter el, re el reggaetón ahí, ¿verdad? <risa> qué maravilla de poeta, sí, sí. Me gusta y ahora mucho. vamos a hacer una, una ignota poesía al estilo medieval que se llama Una boda que hizo historia. Te encontré en el jardín relumbrando como un lucero, cual rosados pétalos lucían tus mejillas y tus ojos color de heno. La pena eran esas insistentes espinillas y tu mirada algo extraviada por un problema de nacimiento, que si no fuera por ello, la más bella serías, mi querida Margarita. ¡Ay, querido mío! Bien pusieron de tus padres el sobrenombre de Zapallo, con ese barrigón que llevas adosado a tu cuerpazo, que más que de humano parece de sapo. Margarita, Margarita, ¿qué cosas dices, amada? Que si no fueras mi prometida, con poción de Adelfa ya estuvieras muerta y de mi mano, y si el veneno fallara, te daría con un palo. ¡Oh, oh qué bellos Ay, pensamientos oh. tiene mi Hortensio! Todos ellos muy edificantes. Desgracia es que, no hayan, que nos hayan comprometido ya nuestros devotos padres. ¿Y qué hacer? sino conseguir su consejo. Una sola cosa pido, y es tener en el palacio un jardín secreto en donde refugiarme y nunca puedas encontrarme. El gusto te daré, Margarita, con mucho celo y esmero, que lo que más quiero es perderte de vista y que tu <risa> recuerdo se lo lleve la suave brisa. Por ello he pedido al jardinero que en medio del estanque construyan un pequeño templete al que se acceda por un gracioso puente. Encantada, vida mía. De madera ha de ser. Así podré quemarlo y no salga más de ese sitio deseado. Pues bien, la madera pareceme. Así podré subirlo y bajarlo como los reyes y evitar que lo pase Margarita, la mal nacida. Y así celebraronse las bodas de novios tan enamorados, con presencia de familia, familia y allegados. Dicen que llegó a concurrir hasta el Condestable de Castilla. La ciudad entera se hizo lenguas de tan clamorosa fiesta, con jóvenes tan engolosinados y de aspecto tan afín que parecían más que novios, hermanos. Todos disfrutaron del festín en ese prado de hortensias y margaritas tan engalanado para hacer honor a sus nombres tan floreados. Y aquí, aquí se acaba la historia de una boda muy afamada y con avantes muy discordantes, pero muy, muy enamorados. <risa> Genial. Muy bien. Bravo. Muy divertido. Ay, ha estado muy divertido y además cuando, cuando eh, hacéis algún ruido salís en la pantalla y bueno, pues se os ve con, con, con vuestros tocados, con las flores, con, con los frutos que tenéis. Cuando me aparecen las dos, María Ángeles Parra y la otra, las dos como si pisan. Es <ríe> Qué divertido. Pero, pero Ana, ¿no nos ves a todas? 
Sí, sí, pero como yo tengo vista del hablante, ah, claro, me claro. sale la que hace algún ruido. Ah, claro, 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 que tú eres la... Ya. Bueno. La dejamos a Rosa seguir, por favor. Sí, bueno. Tengo noticias. A no ver. todos pueden ver los sueños de la misma manera. Y por ello hemos pedido que algunos de los participantes del curso nos den su visión personal sobre el seminario realizado con nuestro profesor. Me refiero al curso sobre... Bueno, no, para ver. <risa> bueno pues somos... Gracias. Pues, chicas, vamos a empezar con lo que piensan María Ángeles, Parra y Adela, que están juntas. Mira, nosotros somos, somos las espeles, las, las ninfas del jardín de Hera. <risa> por cierto, que por cierto, algunos historiadores situaban en Tartesos. Vamos, en nuestra tierra, mientras cuidamos el bello jardín de la diosa, nos dedicamos a cantar, a recitar poesías y a bailar alrededor del árbol de las famosas manzanas de la inmortalidad. Y sobre todo disfrutamos contemplando el atardecer. Tendríamos que ser tres pero la tercera no sabemos dónde está. Yo creo que se ha quedado do dormida después del atracón de manzanas. ¿O se la ha comido el dragón? Nos hemos convertido en un mito que, por supuesto, tiene multitud de versiones, pero todas tienen algo en común. Que son leyendas sugerentes y han ayudado a lo largo de toda la historia a hilvanar el diseño de todo jardín de forma armoniosa donde todo tiene cabida y siempre hay un espacio para soñar muy bonito <risa> bueno par... ¿Cómo? aparte de esto aparte de esto quería... yo en serio ya lo que queremos decir del sí. profesor habla de la por mí también eh, yo siempre he dicho que, que un buen profesor es el que, el que no solamente transmite información y enseñanza, sino que deja en el, en el, en el alumno esa sembrada, esa semilla de, que, de querer seguir aprendiendo. Y yo creo que este, nuestro profesor, ha cumplido con esa función de manera con extraordinaria creces, con, creces. Y con creces y entonces yo, nosotros no tenemos más que alabar al profesor y por supuesto agradecer a las organizadoras que habéis sido de 10 pero seguimos siendo las ninfas ¿eh? Eso, de era. seguimos Eso. maravilloso, gracias <risa> Adiós, gracias Dios. y Trini, ¿tú qué quieres decir? Pues ya no sé si lo quiero decir, me, me llamó Cristina, yo había, prepar, había preparado un, unas notas que si queréis las leo. Sí, por supuesto, eso esperamos. En realidad no es que tenga nada especial que deciros, es solo algo muy sencillo, gracias. Una palabra que todas hemos repetido muchas veces durante el seminario. Gracias porque me siento privilegiada por estar entre vosotras y con vosotras poder haber participado una vez más en este magnífico seminario que al igual que otras actividades programadas por AMUN nos acercan al conocimiento y nos mantienen y convierten en constantes discípulas, con la mente abierta y dispuestas a seguir aprendiendo. El conocimiento es poder, es democracia, empodera. Esta frase no es mía, es de Kaku, pero la, eh, me parece perfecta para lo que quiero decir. Eh, gracias a la comisión de seminarios por tan magnífica lección de tema y de ponente por la enorme paciencia de mandar todas las semanas de nuevo el enlace 
para poder entrar en la clase y así evitarnos la molestia de tener que buscarlo. Es la amabilidad en grado superlativo. Gracias a las técnicas, que no sé si hay más de una, por hacer tan fácil el poder acceder al Zoom y al seguimiento de las clases, incluso para las que tenemos pocas habilidades digitales, como es mi caso. Tenía mis dudas sobre el resultado de un seminario virtual, acostumbrada a los seminarios presenciales, pero reconozco que ha sido una experiencia muy positiva. Es bueno aprender y adaptarse. Gracias por ser capaces de seguir mmm, con la tradición de, de nuestra celebración de fiesta de final de curso y haber organizado esta fiesta virtual, pero que a mí me parece estupenda. Y por supuesto, no está, pero por supuesto, gracias a José Miguel, nuestro, nuestro profesor, que de forma tan amena, erudita y didáctica, nos ha acercado a esas obras de arte vegetales, el arte efímero y cambiante de los jardines. Gracias por haber sabido motivarnos desde la primera clase y por ser un comunicador tan eficaz. Con tu ayuda hemos descubierto no solo las formas y disposiciones vegetales y arquitectónicas, sino los de los distintos tipos de jardines, sino también su trasfondo histórico, cultural, urbanístico y económico. Y que no se me olvide dar las gracias por la música que nos llega cada mañana. Para mí es una de las mejores formas de empezar el día, con música. Y, y para terminar, recordando una, una canción de Violeta Parra, también quiero mm, dar gracias a la vida, que en este año de pandemia se ha mostrado benévola con nosotras. Felicidades a todas por seguir activas y no abandonar esta carrera de fondo que nos trajo el 2020. Bueno, un abrazo para todas, virtual, pero afectuoso y muy cariñoso. Muchas gracias, Trini, me ha encantado, me ha encantado. Chicas, sabéis que hemos tenido un compañero de, de tareas, Íñigo, que hoy no puede estar, pero nos ha mandado un vídeo. Nos ha mandado un vídeo muy especial. René, el vídeo de Íñigo... Queridas amigas, siento no estar con vosotros <risa> mañana, pero tengo una visita de oculista y eh, quiero celebrar estar con vosotras y daros mil gracias por haberme aceptado estar en este eh, maravilloso y magnífico seminario hecho por nuestro maestro José Miguel que tengo que decirle que ha sido un maestro, he aprendido mucho de todo y de vosotras también. Me han encantado vuestras conversaciones antes de empezar las clases, como habláis y sabéis que yo tengo cuatro hermanas y, y las mujeres os entiendo perfectamente que os gusta hablar. Así, mil gracias, pasarlo muy bien y feliz Navidad y que el año 2020 que se vaya a la mierda. Gracias. <risa> Ah, eh, tengo, tengo, que, tengo que aclarar que hoy me llamó Inigo y me pidió disculpas por el taco del, que, del final, pero dice que, bueno, al fin de cuentas, este ha sido un mal año, me dijo, así que las disculpas están de Inigo. Estaban maravillosas, creo que maravillosas, porque al final, mira, es lo que hay. Es que somos es, humanos, es que es, es, totalmente, es, totalmente. Y vamos a seguir, porque Kitty también tiene cosas para contarnos. Kitty, pese a que has estado en Finlandia y con problemas con el wifi, cuéntanos qué te ha parecido. Uh, me ha parecido uh, excelente el seminario. Mil gracias a todos quienes lo han hecho posible. Estoy tan in inspirada por el seminario que ahora quiero contaros una historia de un jardín. 
es posible. Por supuesto. Eh, eh, últimamente, mi mayor fuente de alegría en, en verano ha sido trabajar horas duras, horas largas, en un jardín que encontré de nuevo, eh, de nuevo en, en, en una casa de campo, nuestra casa de campo en la isla Santinen, en el mar Bártico. Eh, las islas allí eh, son de roca y normalmente no hay jardines, pero allí sí. Eh, en, mil, eh, nove, en 1890 la isla fue comprada por un señor finlandés con, con mucha imaginación y dinero y eh, llevó allí toneladas y toneladas de buena tierra y construyó allí un, un jardín con escaleras y bancos de piedra y con un muro chino donde tra trataron de cultivar vino en ese clima. Pero después de mucho tiempo y guerra y eh, mucha negligencia, el jardín en la isla se convirtió en una uh, verdadera selva nórdica. No te puedes imaginar. Es que uh, la isla uh, pasó a manos uh, de uh, Rusia, entonces Unión Soviética, que la regaló al Partido Comunista de Finlandia, que finalmente la vendió a unos particulares a nosotros. Y yo empecé a limpiar el suelo y plantar, 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 porque mi ambición, mi sueño es uh, otra vez tener allí uh, un uh, jardín nórdico romántico. Es, es my, mi historia. Muchas gracias. Gracias a ti, Kitty. Me ha no encantado. Quiero, yo quiero ver fotos. No puede Pero, ser. Espera, espera, espera. Oh. Déjame terminar porque tenemos tantas chicas que tienen que contarnos. Pero un poquito en Eugenia. Porque sabéis... Tú hablas de tener un jardín nórdico y una historia especial tienes. Pero Begoña también tiene una historia especial para contarnos. Porque Begoña, sabéis, sabe mucho de la Biblia y de la historia. Y hemos hablado mucho de los cuatro jardines del paraíso. ¿Dónde estás, Begoña, que no te veo? Ya, ahí mira, te veo. Mira, mira, mira dónde estoy. Ahí te veo, ahí te veo. Y fíjate, tú quieres hacer, Kitty, tu propio paraíso y Begoña nos quiere contar algo que tiene que ver con el paraíso. Fíjate, a ver, a ver si podemos compartir un PowerPoint de Begoña que se ha tomado un trabajo maravilloso. Begoña. René, a ver si tú puedes compartirlo. A ver. René. Se me ha perdido René. No, no, enseguida. Es que hemos tenido problemas con él. Aquí, a ver. Con el PowerPoint de Begoña. René, ahí, ahí está. Begoña, tu sí. PowerPoint, vete a la primera, René. Vale. Y vas pasando una tras otra rápidamente. Begoña. Sí, ir pasando hasta que llegue a la número 6. El señor tomó en sus manos polvo del suelo, eh, Adán, y sopló en el aliento de vida. Ir pasando, porque yo no hablo... Inició la alteridad al crear los hombre y mujer, los hizo a su imagen y semejanza. Es los, los once primeros capítulos del Génesis, del 1 al 9. Aquí, aquí, ahí nos paramos, quedaros con ese. Les dio alimento, quieto, 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 ahí. Les dio alimento para posibilitarles vida y crecimiento. Ya, los once primeros capítulos del Génesis 
Más que la memoria de los acontecimientos históricos ocurridos en el pasado, lo que nos presentan son el fondo permanente sobre el que se va desarrollando la historia de las personas y de todo el mundo. Es un mensaje que es sapiencial, pero el estilo de la narración es el de una antigua historia, es siempre la misma. Está contada para que la entiendan todas las generaciones humanas. Es una especie de cuento. Hubo una vez, plantó Yahvé, Dios, un jardín en Edén, que se contrapone a la estepa que habéis hablado antes. Le puso al oriente, donde daba el sol, donde colocó al hombre que había formado de ese polvo. Y hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Y el medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora viene lo que nos interesa a nosotros que estamos viendo estos días, el versículo 10. Del Edén salía un río que regaba el jardín, porque claro, si no hay un río y no hay un... el jardín no puede tener Podemos nada. pasar la diapositiva. Del... Sí. Y desde allí se repartía en cuatro brazos. Probablemente ha sido introducido por el yavista, que es el que cuenta esa narración, que utilizaba antiguas concepciones sobre la configuración de la Tierra. Su propósito no fue localizar el jardín del Edén, sino que fue señalar que los grandes ríos, que son las arterias vitales de las cuatro regiones del mundo, tienen su manantial en el paraíso. No es extraño que esta geografía sea incierta. El Tigres y el Éufrates son bien conocidos y sus fuentes se hallan próximas en los montes de Armenia, pero del Pisón y el Guijón, que son los cuatro ríos que son nombrados, no sabemos nada. Ahora, este escrito está, está esto es lo importante, aunque el libro del Génesis está el primero de la Biblia, no es el primero que ha sido escrito. Este es de la época del rey David, cuando ya habían construido el templo de Jerusalén. Y esto es lo que nos hace pensar y lo que a Gabriela le inquietaba, ¿por qué esa cuadrícula? Eh, el formato del jardín en cuadrícula con la fuente, el medio y esos cuatro ríos. Es pues un huerto que está cerrado, semejante al entorno de los templos y muy especialmente al templo de Jerusalén, porque ya se había creado el templo de Jerusalén y el jardín se hizo a este estilo. Es pues el estilo de jardines con ríos, con lagos, que hemos visto en las magníficas clases que hemos tenido de nuestro querido profesor emérito José Miguel Morales, con el que tanto hemos aprendido y hemos disfrutado. Muchísimas gracias a él y a todas vosotras. Os quiero. ¡Feliz Navidad, chicas! Gracias, Begoña. Qué, bu ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno tener desde otro lado la información, ¿verdad? Claro que sí. Y nos queda una persona que está detrás de ese octógono maravilloso. Eloísa, nuestra secretaria, tiene algo para decir. La mitad de las clases las hizo en Buenos Aires. Las otras aquí. Eloísa, te dejo la palabra a ti. Cuéntanos. Hola, ¿me oíste? Sí, por supuesto. Perfecto, pues muchas gracias. Mirad, os voy a participar un poco en lo que me ha parecido a mí el seminario. Para mí ha sido una experiencia importantísima porque ha aunado dos de mis grandes aficiones. Una es el arte y otra es la naturaleza. Ha supuesto un viaje sensorial porque es que he utilizado los cinco sentidos. He empezado el viaje en el Jardín del Edén. ¿Os imagináis con tres hojas de parra estratégicamente colocadas y dando saltitos de alegría entre tanta belleza? Hemos continuado, yo me he parado mucho en Bomarzo, un homenaje a nuestro querido Moji Calaine y bueno, hemos continuado viendo maravilla tras maravilla y yo me quedo con los alcázares sevillanos que en cada visita que hago descubro algo nuevo y maravilloso. También me he solidarizado mucho con las mujeres, que sabéis que como antes no nos dejaban hacer nada, una de las primeras cosas que nos dejaron hacer es pasear por los jardines. ¿Cuántos cuadros hay de ello? Pero tampoco sola, siempre acompañada. Hasta muy finales del 19 no se nos deja ir solas, fuéramos a hacer algo malo. Y luego mi homenaje al profesor y a todo lo que, lo que he aprendido junto a vosotras ha sido este marco que me he hecho. 
Ya sabéis que lo mío es el mundo del arte, entonces, bueno, he decidido enmarcarme. Lo he hecho de planta o chavala. Le he puesto un seto que lo circunda de topiaria, aunque no se aprecia. Y luego, como elementos decorativos, he utilizado las partes más pequeñas de un jardín, que son las hojas y las flores. La parte central es, bueno, pues echarle la imaginación a eso, un estanque de agua, ¿eh? que también para mí ha sido un gran aprendizaje saber que incluso en algunos casos le ponían una lámina de mercurio. Bueno, pues darle otro uso a este círculo central, vayamos a Italia, qué bien utilizaban las cuevas, allí por supuesto se llaman grotas, no cuevas o grutas, y de las grotas, ¿qué había siempre dentro? Pues algún ser grotesco. Así que aquí tenéis el ser grotesco de este seminario. Chicas, gracias por haber sido mis compañeras de viaje. ¡Qué genial eres! Ah, ¡Qué genial! Buenísimo. Buenísimo. Rosa, te cedo. Gracias, eh, Graciela. Bueno, esto es un mensaje que tenemos todas las que estamos aquí presentes eh, para el profesor Morales Folguera. Profesor, muchas gracias por iluminar los senderos de tantos jardines únicos elegidos con gran acierto y criterio de selección. Gracias por compartir tanto saber y abrir una puerta a las socias de AMUM para que podamos seguir aprendiendo sobre un tema que además de enriquecedor es fascinante. Y bueno, he reducido mi mundo a mi jardín y ahora veo la intensidad de todo lo que existe. Palabras de José Ortega y Gasset. Y bueno, ahora hemos llegado al momento en el que vamos a ceder la palabra a Cristina Malena, que es nuestra presidenta del comité de seminarios, para que nos pueda ofrecer un brindis. Cristina, tienes la palabra. Eh, muchísimas gracias, Rosa, y muchísimas gracias a todas, porque realmente eh, lo que habéis dicho sobre el seminario ha sido eh, muy halagador, no solo para mí, para todas las integrantes de, de la comisión de seminario que siempre han a, ayudado, apoyado, y este es un trabajo colectivo. Graciela también hay que agradecerle muy particularmente hoy por todo el trabajo que puso y a este colaborador que se llama René Friedrich, que es estupendo. Así que, René, para ti un gran saludo y un enorme agradecimiento por parte de, de AMU. Este es un brindis especial. Como habéis dicho, este ha sido un año muy complejo, circunstancias muy difíciles. Pero al mismo tiempo yo lo que quiero es hacer un brindis por la alegría, un brindis por el optimismo. Algunas esta mañana estuvimos escuchando la Oda a la Alegría. Y creo que eso nos tiene que inspirar para continuar con esa oda a la alegría en el año 2021, que seguramente va a ser mucho mejor que el anterior. Marité mencionó la palabra resiliencia. Y sí, gracias a resiliencia de AMUM hemos podido hacer muchas cosas. Hemos podido hacer los seminarios, las conferencias, hemos introducido la música, un taller que nos dio sol, el Cineforum, que siempre, como lo ha explicado muy bien también Marité, nos ha acompañado durante todo este tiempo. Así que creo que este es un brindis por todas nosotras y para todas nosotras. Quiero sí recordar a alguien que no está presente hoy, pero que pertenece justamente a un sector que lo ha pasado muy duro durante toda la pandemia, que es el de los médicos, de los sanitarios, y es en la persona de Charo Velasco que no ha podido estar hoy pero está, porque está de viaje, pero que nos ha mandado un muy cariñoso saludo. Así que esto es por la alegría, por el optimismo, porque vamos a tener un año 2021 espléndido. Muchísimas gracias a todas por vuestra colaboración. Estupendas todas, tanto en la colaboración en el seminario como las que han participado en el Cineforum, en todas nuestras actividades y las que escuchan la música que nos pone todas las mañanas Garbini. Salud, mucha alegría y mucho optimismo. Salud. Y chicas, 
tenemos una sorpresa. ¿Nos ¿No habéis sentido así? Sí, con ese violonchelista más. Pero el violonchelista era como nuestro profe. Y la orquesta la hemos formado todas nosotras al asistir, a hacer preguntas y estar hoy aquí. Así que, fantástico. Ana Eugenia, tú querías decir algo al final. Espera, pero es que, es que a, mí, a mí la música me produce no sé. algo que me pongo a llorar. No, <risa> Espera. No solo la música. Es que tu grandote es maravilloso. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, ha sido estupendo. Eh, qué trabajo tan maravilloso. Eh, porque tenemos much, muchas eh, socias y muchas colaboradoras eh, que valen un potosí y además estamos todas eh, codo con codo. Ya veréis que codo con codo significa algo que vamos a presentar el lunes eh, y porque el lunes tenemos nuestra fiesta de Navidad. No podemos hacerlo en el Hotel San Cristóbal, como nos gustaría. <risa> 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 Y que, y, que, y que nos pongan todo lo que nos ponen por el precio de, de, un, de un menú. Este año no va a poder ser, pero bueno, eh, vamos a hacer una fiesta el lunes y, y espero que acabemos saltando todas como, como acaba el vídeo de Turandó, <risa> todas saltando por el aire. Eh, vamos a tener una show woman que nos va a presentar el... el eh, eh, la, eh, la ceremonia, la fiesta y, y, y os aseguro que, que, que va a ser divertidísimo eh, luego pues eh, tendremos quizás una visita re, real, no sé si va a venir Leticia o qué la... <risa> <risa> tendremos algo lírico, también tendremos algo popular, no sé si conocéis lo que son las pastorales de Marbella y, y bueno pues eh, un poco de todo y sobre todo la idea es que nos pongamos nos pongamos la lentejuela porque el lunes nos tenemos que poner la, la lentejuela y venimos todos a, a la fiesta así que eh, ya os mandaremos la invitación el link para entrar y espero que nos lo pasemos también como nos lo hemos pasado en esta así que un beso a todas un beso. Eh, besitos a todas que quieran decir ¿El algo. ¿El lunes a qué hora? ¿El lunes a qué hora? A las seis y media. A las seis y media. Oh. Vale. Pero bueno. ¿Alguien Por favor. quiere decir algo? Sí, a mí me gustaría decir algo. A ver, soy Giovanna. Sí, ya, Giovanna. Ay, Hola. Con esa, bueno. con esa flor, pero te has cambiado y todo. Me he puesto un sombrero, es que tenía un pañuelo ahí y me habéis acomplejado. Eh, <risa> Bien, para las que no me conozcan, yo soy presidenta de la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación y perdona, perdona, hacemos un perdona, premio todos perdona, los años perdona. que es eh, el, el premio eh, de... Solid, eh, ay, ya se me ha olvidado cómo se llama el premio, por Dios. Premio, premio Solidario a la Igualdad de Mujeres para el Diálogo y la Educación. El, desde hace 10 años, de hecho este año eh, cumplimos 10 años, eh, entregamos cinco categorías, mujeres que cambian el mundo, el hombre que apoya a las mujeres, la empresa en femenino plural, el medio de comunicación más solidario y la institución más comprometida. Y en esta ocasión, eh, esta categoría de la institución más comprometida con la mujer ha recaído en eh, vuestra asociación Mujeres eh, de, de Marbella y, y eh, perdón, Universitarias de Marbella porque hacéis una labor fantástica, porque estáis eh, empujando la educación. Nosotras creemos que la educación es la base de todo y el diálogo. Por eso nos llamamos así, vamos. Y, y pienso que, que desde vuestra asociación estáis premiando becas, estáis dando oportunidades a, a mujeres que, que no tienen ese acceso y, y bueno, pues eh, yo pienso que eh, aparte de tener... Eh, bueno, de hacer la labor, eh, viene siempre bien que te lo reconozcan, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena por, esa, por ese premio y espero que tengáis muchos más premios 
Y nada, y yo soy una, una enamorada de, de vuestra tierra y aquí estoy, aquí estoy eh, recién es, llegada antes de ayer. Y, y también, si me permitís, eh, bueno, algunas conocisteis a mi madre, mi madre era poeta, fina de Calderón. ¡Ay, y, sí! No, poeta. Claro. Os voy a leer un, un sí, poema. Y vivió en Marbella mucho tiempo. Claro. Y... Entonces, me ha hecho mucha gracia lo que habéis dicho de, de que estabais adaptándoos a, al tema de Zoom y de la tecnología. Y si me permitís una licencia, os voy a recitar un, un pareado, porque no, no diría yo que es, que es un poema o tiene que pulirse todavía, pero es un poco divertido y como fin de fiesta. Se llama Zoom, Zoom, Zoom. Y dice así, zum zum zum, qué angustia vital me produce lo digital. Como martillo pilón golpea mi cerrazón. ¿Habrá fibra suficiente? ¿Se conectará la gente? Zum zum zum, qué angustia vital me produce lo digital. Tu micro no funciona. Pulsa el botón. Ya lo he pulsado, no hay conexión. Compartir pantalla es otra aventura. Lo aprueba el que perdura. Zum, zum, zum. Qué angustia vital me produce lo digital. De pronto, oigo una voz de ultratumba. Es la fibra que se derrumba. Qué gran complicación hacer una buena conexión tiranizada por Movistar y Vodafone. Zum, zum, zum. Qué angustia vital me produce lo digital. Fantástico. Es que cuando he visto que no se conectaba, digo, es que me siento tan, tan identificada. Y el salto que hemos pegado todas este año, hay que sacar siempre la parte positiva de la pandemia, ¿no? Y, y a mí me están digitalizando a golpes de martillo. Madre. Igual que a nosotras, por ensayo error. Bueno, hola, muchas gracias, Giovanna, por estar aquí y por habernos premiado. Gracias a vosotras, es un placer y ha sido una lección magistral. Y otro día, si queréis, os cuento un cuento de la rebelión de los tulipanes. Cómo llegaron a Europa, es un cuento histórico. Muy Otro bien. día. Sí. Bueno, sí. Sí. Alguien eh, más, Maísa, sí, que no te hemos no, escuchado. Teníamos a Sol Durini, que estaba y eh, le tocaba Sol. Ah, vale. Es, un, es una tontería. Como habían hablado de flores singulares, una cosita que quiero contar, yo viví muchos años en Indonesia, y ahí, bueno, en la, en, de la zona de Sumatra, sobre todo de la selva de Sumatra, en Malasia también, o sea, de Indonesia y Malasia, hay una, la flor más grande del mundo existe, que es la, la Raflesia Arnoldi, este, que fue este, eh, descubierta por Rafles, bueno, Raffles le gustaba mucho la botánica y contrató a Arnoldi que era un gran botánico italiano y descubrieron esta, esta flor en la selva la plantita no dice nada la flor, de, este, ahora están los grandes también jardines botánicos de allí y, y, y florece cada cuatro o cinco años yo tuve oportunidad de verlas dos veces y, y miden hasta tres metros de diámetro tres metros de diámetro a veces son rojas y a veces son blancas con pintas rojas uno se acerca y se siente mal, porque es tan intenso el perfume, es tanto que uno se marea, ya le da como, como náuseas y todo, y uno se marea por la intensidad de ese tamaño inmenso. Bueno, les quería contar solo eso porque, por, porque vi que mostraron, maritemos todas todo estas flores singulares y esta, este, esta como la más grande del mundo y muy extraña. Eh, bueno, pues nada, era una anécdota. Diosa. Además, yo quiero agradecer especialmente a Rosa todo el tiempo que dedicó y a René, aparte de Cristina que se lo ha agradecido, pero es que los he vuelto locos. Así que gracias Rosa, gracias René. Gracias a vosotros. Ha hecho una conexión perfecta. Rosa, Rosa ha estado estupenda realmente. Es una maestra de ceremonias única. Sí. La vamos a tener que contratar para todo. <risa> Un placer, muchas gracias. Buenísima, buenísima. Realmente, buenísima. realmente sí, Maísa. Muy buena, muy buena. Maísa, 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 Maísa tiene que Maísa. hablar. Si no habla, deja de ser nuestra amiga. Pues voy a decir que me han encantado los sombreros, los sombreros de María Ángeles y Adela. ¿no? A mí también. 
Bueno, lo de Eloisa, lo más genial. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí. Por... <risa> verdad, y, bueno, y bueno, Eva, ya el colmo de los colmos. Han ¿No? sido... Bueno. Pero qué va, de reina nubia. De donde yo vengo no hay flores, pero sí hay plumeras, <risa> no, no, grandes no. plumeras. A bueno, ver, pero está la rosa del una... desierto, ese mineral tan bonito, ¿no? Sí, sí, pero hay pocas, hay, hay mucho plumero, mucho plumero. ¿Eres una reina nubia o qué? Soy una reina nubia. Eso. Es. ¿No has visto mi collar? Eh. Te veo, te veo. Que lo he cogido de los... Eh, eh, bueno, he espoliado todo lo que he podido y me he hecho mi collar. Del sur de Vale. Bueno, no, otra cosa, le quiero dar las gracias a Marité porque se ha, ha sido ella la única que ha hablado cuando yo debía haberlo hecho también. Pero es que me cuesta mucho. ¿eh? Entonces, no la debía de haber dejado ella solita, pero vale. ¿eh? Gracias, gracias a ti, Maísa, porque Maísa es la, fue la autora de los textos que me parecieron muy buenos. Espero que a ustedes también les hayan gustado. Estupendo sí. texto, estupendo. Un buen equipo. Marité, ¿cambiaste, sí. ¿cambiaste tu, tu pantalla de atrás? Sí, porque ayer habíamos tú? pensado poner los jardines eh, verticales de Singapur o de Bogotá, pero sí. hoy preferí la, las rosas. Ah, vale, vale. Eh, creo que Francisca quiere hablar. Sí. Francisca. Tienes que activar el audio. Bueno, ya del jardín está todo dicho de las conferencias, no voy a, no voy a añadir nada más, por supuesto que me ha encantado, pero yo muchas diréis, diréis quién es Francisca, porque claro, yo aquí estoy de colada. Eh, hombre, el, así a grandes rasgos, yo conocí a, a vosotras gracias a una tesis doctoral que hice de eh, Mari Casal y a través de Garbiñe fue la que me facilitó para presentar el libro en Marbella. No sé si alguna estuvo, sí, An Ana Eugenia sí, ¿no? Estuve. Entonces, eh, yo me, me ofreció Garbiñe un poco unos meses antes eh, que, si yo quería, eh, que, que, que si yo quería hacer una asociación universitaria en Murcia, la verdad, pues y, y de, soy, vamos, soy lanzada y tal y cual para hablar, no mucho, pero en fin, yo no he preparado nada. Y nada, me animó, eh, me animó mucho Garbiñe y la verdad yo estaba ilusionadísima, ya tenía casi todo preparado, yo aquí pues sí, conozco gente, además aquí hay, hay, es otro ambiente completamente diferente de Marbella, pues aquí tenemos universidad, bueno ya lo sabéis, aparte que yo empecé a hacer mis primeros pasos y la verdad me recibieron estupendamente aquí en, el, en, el, en la Consejería de la Igualdad, incluso me dijeron que me, que me daban ayudas y yo estaba súper ilusionada. Ya de hecho tenía en un sitio muy bonito, en el aula de cultura de aquí de las Claras del convento para hacer la inauguración y ya tenía el día, me iba a hacer María Luisa, la, la de Madrid, me iba a hacer la presentación Hijo mío, y se me fraguó todo con la dichosa pandemia. Yo sigo ilusionada con el proyecto. Estoy agradecidísima que me hayáis Hay metido muchas cosas en derecho, ¿no? a Ana Eugenia y a Garbiñe. Eh, me ha encantado esta experiencia. Ya he visto que estáis preparadísimas. Y, y claro, a ver si puedo hacer... A ver si puedo hacer la, la ilusión que tengo. Muchas felicidades a todas y eh, me habéis encantado. Y sí, sí, sí. me merecéis preparadísimas sí, sí, sí. y que me tenéis bueno, a vuestra disposición. ¿eh? Sí, gracias, Francisca. Gracias, gracias a ti por acompañarnos siempre. Gracias. Siempre bueno, por chicas. acompañarnos, por estar con nosotras. Gracias. Lo hago con mucho gusto. Y gracias. me sirve de experiencia, ¿sabes? Porque sí. así sé cómo funciona esto. Ha sido como un preámbulo para mí. Eh, solo solo que, que atrévete, porque hay que tener un punto de locura para atreverse a hacer cosas y que salgan. A veces un poquito salen... loca estoy, un poquito loca ya. La locura ya la tengo. ¿Qué tienes el 50%? Bueno, yo, yo antes de... Eh, antes, bueno, pues yo quisiera darle las gracias también a Garbiñe. Porque Garbiñe, pues ya sabéis que es una de las, de las socias mmm, pioneras de las que eh, de la culpable de, de, de lo que nos ocurre a todas nosotras y también porque, 
porque aunque, aunque, este, aunque ya no sea presidenta y aunque no esté en Marbella, eh, es para mí un, un pilar fundamental. De hecho, eh, cualquier cosa que me ocurra, cualquier duda que tenga, la llamo a cualquier hora de la mañana o de la noche sí, sí. <risa> y Ajá. siempre me contesta y siempre me ayuda y, y además siempre me da eh, soluciones muy sensatas, así que eh, gracias, Garbiña. Además, eres divertidísima con esas floripondios en la cabeza. ¿Dónde hay que ir a visitar a Garbiña ahora? Claro, claro. Bueno, claro. también. Vamos. Garbiña, no, es, no, es, no estás en... Perdón, tengo que darle las gracias a Nancy, que también presenté el libro en Bilbao, que el único, la única obra que tenemos de Marica de Marica Sá es el Museo de Arte de Bilbao. Yo tenía una ilusión enorme en hacerlo en Bilbao, porque yo os conocí a vosotros a través de mi tesis doctoral, como en el capítulo del estado de la cuestión tiene que, tienes que hurgar todo lo que se ha hablado de la pintora y todo lo que se ha, todo lo que se ha organizado, y, y entonces di con vosotras, porque disteis una conferencia, tuvisteis sobre Mari Casac, y gracias a, 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 a la investigación, pues di con, di con Marbella, y luego ya a través de Marbella, ya lo de Bilbao, que Nancy también, le se lo tengo que agradecer, que también ella, que fue para mí maravilloso haber estado allí, en, con, con, la, con, la, con donde estaba mi pintora, que ya la he visto ya tres o cuatro veces, ¿sabes? Cada vez que voy, allá que voy. Bueno, Garaciela, Garaciela, ¿estás ahí? Estoy aquí. Cuando tú quieras, eh, cierra la o lo que quieras. Chicas. Muchas gracias por el trabajo. Hasta técnico. el lunes. Gracias, Graciela. Hasta gracias, 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 gracias a todas. Gracias, 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 gracias a todas. Gracias. Un segundito, Graciela. Dime. Está la copa. Yo creo que esto que habéis hecho esta tarde es la mejor demostración que en Amón hemos sabido hacer. Que cuando la vida te da limones, Hacemos la limonada más rica y más sexy. Y de amor, demostración de amor. Sí, venga. Chao, chicas. De amor. Chao, chao. Adiós. Adiós. Adiós.